时尚玩家之鱼肉香茗。我们一百集了，今天一百集，一个节目要做到一百集难。对，不过今天我们有特别的主题嘛，一百集。对啊，我们要介绍这个的餐厅都是有一百分，然后还会帮粉丝谋福利，一百分的福利。今天一定要看到最后，一定要啦！反正我们要先从这个听说是板桥第一高楼先走起。对对对，我可以来看一下今天第一个一百分。哎呦，哦，景观一百分。景观一百分。哎呦，第一高楼景观还不一百分吗？我们去看看喽。是什么餐厅要跑来这边吃？徐一下，上来四十八楼，这个是新北的第一粤菜。我才刚从香港回来，他现在带我吃粤菜。它里面包厢的那个 view 好像还更好。等一下再看一下包厢，因为据说市长们都想要做那个包厢了。哦，哇，哇，哇，很美哦。因为今天真的是一百集哈，所以我们的要求会比较高一点。但我真的得说，这个两百七十度的景观真的是厉害。目前真的是一百分的景观。对，欢迎汪生叔叔。欢迎，谢谢，谢谢。其实这个望月楼啊，就是比较是属于新派的港点跟造型点心，对不对？对，因为我们的点心就是造型为主，都有它的形状，像天鹅、茄子啊、金鱼这些。哦，三只小猪，我好想知道它是什么。我们这个就是用糯米粉。去做的一个甜点，特色来，我要看一下有多特色哦，滋味。它是，那我们是用剪刀一根一根这样剪，这很费工吧？对，很费工。而且你每一个都要剪一样，很难。对，但是蛮可爱的。但是话说，其实这个呃，这边的秋楼菜嘛，算是最受欢迎，就是前面这边的，对不对？对，可以先从肉子手撕鸡开始试试看。对，我们把皮片出来，把肉跟那个肉子。拌在一起，一片的有多薄？薄，很厉害。这道油条，它的柚子，整个把那个鸡油变得好清新哦，很清爽。它那个柚子让这整道菜变得很清爽。而且它那个皮你会一直想吃哎，一次应该要夹个三片的吧？是很好的一道台味菜。对。但这一道其实是他们的招牌了，是吧？对，这个秘制叉烧，这个其实也是叉烧，但是我们肉的部分换成五花肉，比较有均匀的肥跟瘦，然后再加松露酱上去。它松露好香哦、嗯，是一个叉烧跟松露的这个混合的这个香味。它加这个松露很加分，是因为它多了一个口感上的层次，让这个叉烧不会。过于单调，嗯，它的叉烧真的是油肥很刚好。对，它这种咬下去的时候包那个油脂在嘴巴里面会过于油腻，但是我觉得它的比例是刚刚好。嗯，嗯，好好吃它。这个是龙胆石斑，大概七八公斤，很大只。那我们把肉取下来，肉的部分做成这个牛肝去焖龙胆斑块。底下这个是。这个是烧肉，我们用这个焖鱼的话，会增加的香气。哦，是哦，多一个味道就对了，是不是？嗯，红板石斑是我最喜欢的一个鱼种，因为它要 Q， 胶质又够，好好吃。它比较扎实一点，不是像一般我们吃的肉，就是你一夹之后它就散掉了。对，它是皮有 Q 度的，那确实是它上面有一层胶质在，蛮香的。你知道哪一种鱼类最凶吗？哪一种鱼类最凶猛？鱼天大哥吗？啊，鱼天大哥。啊，这个好像比较好笑。不然答案是什么？樱花钩吻龟。为什么？因为它特有种。所以我要选这个。你用什么做的呢？就是这个是。用新鲜的蛤蜊蒸熟，然后再加姜葱煮这个牛肉，所以它除了肉以外，它很有鲜味。你怎么会想到要用海鲜跟肉？好特别哦！因为我们传统广东菜有一个叫做鲜芥酱，它是有发酵过的鲜肉去做。但是台湾的客人一般都不是很喜欢，所以我改成新鲜的蛤蜊，那客人很喜欢这个味道。他感觉有点在吃西式的餐点，这个味道好和谐。然后牛肉很滑顺。嗯，我们广东菜就是要把牛肉煮到滑嫩，所以它的熟度是刚刚好这样。又多加了这个蛤蜊，多了一个海鲜的香气在嘴巴。对哦。
肉，还有姜的香气跟那个海鲜的香气。石榴姐吃的石榴球，石榴球里面是有那个蟹肉跟一些海鲜炒成鲜料，那这个是蛋白的皮，我们是一张一张煎。煎完皮再手工包成这样，这个要煎到非常饱哎，非常饱。这个是很传统的菜，现在已经很少餐厅吃得到。那要太费工了，太费工。而且你好不容易这边把这个二十张煎完之后，包交给你包，然后破了五张，我真的会生气。师傅刚开始做会，可是做久了习惯就不会。那你在厨房会说你怎么也啊你？你会生气吗？不会了，就是再做一下。但是就是满满的鲜味，里面还有菇啊，跟这个，嗯，碎肉丝，对，外面吃的出是蛋皮吗？嗯，外面吃不出来，但是我觉得它的皮跟一般我们在吃那种汤包那种皮不一样。哦它用这更薄，我觉得没有试过可以来试试看，因为它都是你们熟悉的这些粤菜造型的这个点心。不过我们刚刚在楼下开场的时候也有讲啦，虽然我们自己营救有这一百分的景观，但是呢，一百集也要帮观众朋友们谋福利，要跟观众朋友们共享。对，欢迎总监。来到望月楼，你好。那我们呃要提供所有的观众，只要在 YouTube 下面回答问题、留言、截图，可以在六月底前前往望月楼。礼拜一到礼拜四享用午晚餐，我们就给予九折的优惠，可以由主持人你们决定这个问题的内容。好，那我们就简单一点啊，就望月楼在几楼啊？大家应该记得吧？如果有看到。所以就是说，对啊，认真看啊。所以只要回答在几楼，然后你记得要截图。哎，礼拜一到礼拜四嘛，对吧？是六月底前，是的，就可以来这边凭你们的截图，享有九百个优惠。一千个人都啊，多多益善，我们都很欢迎你们的观众来我们望月用餐，是真的。所以没有限人数，没有。主旅游团来了吧<笑>？一定要来。OK， 好好，谢谢，谢谢，谢谢,謝。哦哦，太大力了吧！啊、太大力了！对啊，干嘛？你干嘛准备？其实我现在做的动作呢，跟我们现在的主题有关。一百分嘛，刚刚是一百分的景观。对啊。那你猜这是什么？一百分的什么？一百分的，一百分的讨好。好<笑>，接近。主题看一下啊。猜不到。啊、有鬼，一百分的有鬼，服务一百分，服务一百分，你刚刚刚叫服务一百分，五十分有吗？<笑>这个饭店服务一百分，应该是要有啦，但是到底是什么样的服务嘞？啊，你终于知道姐姐单身很久啊，什么样的服务一百分？也是有关。那一家泰式料理耶。那你说服务一百分是怎么样啊？比如说，你可能喝了水到这边，他会马上来帮你加。哦，我会不会走不了？因为本来想说把这杯水喝完再走，然后就一直买。不然就是有些人就是筷子会，就像这样，叫第三个啊，不小心，但是他马上就会有。看你出现哦，真的，天哪，你真的是 OK， 哦，对，马上就出现，对，然后呢，盘子不小心打破了，对，先不要，先不要，马上会出现，哇塞，非常讲求服务哎，欢迎，你好，谢谢，欢迎欢迎，这一家就是在这个饭店的，哎，我们是刚刚上了几楼啊？二楼，然后是一个非常有，我也以为是自助餐呢。这个里面的氛围很像，对，我们原本是自助餐厅，然后从去年就把它改装成泰式餐厅。哦，对，希望在这边就是增加一些比较多元的一个餐饮风格。这整桌哎都好台哦，这个是什么？这个是香兰叶炸鸡，它其实在泰国算是一个比较手工的传统菜。哦，那我们选用的是鸡腿肉的部位，在前面会先用一下。像蒜头啊、香菜啊、鱼露跟酱油去腌制，然后腌制二十四小时之后，我们会用香兰叶去把它鸡肉包裹。就外面这个叶。对，香兰叶，它本身就是有一个很浓的香气，然后再下去油炸，然后炸到金黄就可以了。所以你在打开来的时候，它的香兰叶的香气会先冲上来。哦
面超香，嗯，然后也可以试试看沾我们的这个酱配看，它是有一点甜甜咸咸，类似有点像台湾的甜面酱，但是是比较泰式的做法。那旁边这个是什么？这叫瀑布松板猪，它是有点甜甜酸酸辣辣的感觉，嗯，那它本身它的酸，酱汁比较 juicy 一些，很开胃，嗯。就是你印象中的泰国菜很到位，里面就是有搭配一些柠檬叶啊、九层塔，然后有鱼露、柠檬汁这些来做调味，好开胃。然后另外上面就是白色，就是看起来粉状，它是烤糯米粉，嗯，所以你吃起来会感觉口感又有点烤烤脆脆的感觉，嗯。哎，对，原来是它，我以为是叶子根哎。对，所以我们就是希望它整道菜它的那个层次感比较强烈一点，所以做这样的搭配。它的脆跟那个猪肉的脆感又不一样。因为它的松松板猪厚薄度非常高啊，因为现在切太厚，你根本就咬不太动。是是是，一口塞进去。嗯。那这个呢？这个是巴勒沙拉，原本是在泰国是叫做青芒果沙拉。对啊。那我们就是想说用台湾的水果去做替代，所以我们就用巴勒跟小番茄去切丝，用就是像柠檬啊、鱼露啊这些酱料去做腌制，再做冷藏。另外还有再加辣椒，所以你会觉得辣度可能会比较高一点点。面、嗯、好吃啊！一般是配青木瓜的，青木瓜丝。我第一次吃到配辣的。对，这道菜它其实在夏天算是非常开胃，因为又甜，对，辣，清爽度又又足够，很爽水。而且好想来一点梅子粉嘛，的确是有点辣，但后面的甜味带上来，我觉得还可以。辣压掉，因为它的那个麻辣本身够甜。麻辣。哦，这道很很很棒哎，很有爽味的，很清爽，脆跟软。上厕所，你刚喝水。可以回来了，马上。对，他马上他监督你这样子，就会帮你上厕所。我觉得服务一百分。讲真的，你会不会很累啊？这样不会。但是你就是要像鹰眼一样一直看每一桌客人。对呀，对。真的，真的，真的。那你不走哪到这样？没有，没有，我们很自然的，来关心客人。发现。对，真的。那刚才下次喝啤酒可不可以有这样服务？哦，对，提到酒，这样他这边有三十多种。为了你准备，三十多种是啤酒吗？对，我们有泰式的啤酒，嗯，那也有白酒，也有红酒，或者是烈酒等等。其实我们希望创造一种就是酒食搭配的体验、嗯，用泰国菜来搭配各种不同的酒，对，去让客人去做品味。是，对，了解。那接下来这一道听说不得了，它叫做马沙曼牛肉，被 CNN 票选就是世界名菜的第一名。好。我们选用是牛夹肉，那我们会把牛夹肉切得很大块下去炖煮，利用很多的新香料，像是比如说豆蔻啊、八角啊、孜然啊，再加上就是咖喱跟椰奶下去熬煮，还有一个特别是我们加了很多坚果跟花生下去，整个味道它是充满很浓郁的坚果香气，释放一种天然的甜分在里面。妈妈，整个泰国在我嘴里耶，而且它的那个牛肉其实你一转它就化开来。就是你一口进去就觉得好繁忙哦，对，一口吃哎，很适合配饭哦，对，会很想配饭，好大声哦，哇塞，这个一定要配个饭，你再试试看，这样搭在一起，你看我稍微搅一下，它已经变肉丝了，就是没有牙齿都咬一段，那我先把牙齿刀打断，哦，哇，这个可以刻好几碗哎。是的，而且我觉得吃不腻，有些咖喱吃几口很腻。肉也加关的，但这个真的好吃。那我们今天要怎么帮大家谋福利呢？就是呃，今天很感谢你们一起来。帮我们介绍这个莲花餐厅、嗯。那我们想说，哎、欸，在六月底前呢，想要给观众朋友一个福利，就是只要出示参加你们的活动的一些凭证啊，比如说截图证明啊，来到我们餐厅就可以享有八折的餐饮优惠。所以是在我们这一集的 YT 下面留言。对。然后我们等一下出个题目给大家好了，留言到六月底以前。所以你们有限人数人人数吗？我们不限人数，不限。我们就是只要在六月三十号前，平假日都使用，只要平假日也可以。对对对。我现在八折了。对，所以只有六月底以前，然后呢，回答问题，再有截图，在我们的 YouTube 频道上面，只要有跟我们互动的朋友，你就可以西家带眷人来这边享用八折，很多喝喝不完的水。<笑>对，还有这一道一定要点。对，这道哦。那题目就这样了。这一道叫什么？我需要帮两位提醒一下吗？我只知道 C N 票选第一名，第一名呢？沙拉牛肉，哇
沙拉蒂。不是玛莎拉蒂哦，玛莎拉。来，下一位是。这边拍照，人家都以为你在日本。日本，这冠军抹茶，一咬下去，抹茶就直接这样喷出，喷出来，土色感。后面出现之后，但是又又收回去。它果子不会太甜，对，不会像在日本吃的那么甜。沙之蒙布朗，线条是全世界最细的，它是只有零点一公分，每一层这样搭起来，是它们都有互补的作用。没剩多少，带一千六你也敢出门？那我们刚刚两间吃的算是蛮高级的餐厅了，荷包已经缩水，所以我们也没办法再继续吃了。没事啊，因为今天就是一百一百一百一百嘛，对不对？所以呢，接下来这个呢，就是也要让大家有一个这个。CP 值一百分的部分，我们要顾及到不同领域的我们的观众朋友。其实 CP 值高的东西大家都喜欢吃，对啊，我也很爱。对，所以这一家店呢，范师傅，哇，天，这跟铁板有一个什么样的关联？铁板创意手做料理，来一零九九就有半只活龙虾，还有现流的马头鱼，还包含了肉。一零九九，这么便宜，是，还有鲍鱼。那这个，那这个是哪里？那这个是澳洲的水姑娘龙虾。那这个套餐的话，一样有带整只的现流马头鱼，有干贝，然后半只澳洲龙虾，起价是从一五八零开始。所以这边是这个铁板料理。你刚刚讲的说商业是午餐，哎，平常日全天都有，都有，是。OK， 那我们先坐下来品尝一下。来，请。商业套餐是，那这个汤是什么汤？山药汤，好特别哦。它山药先磨成泥之后再下去蒸，成型之后再配合鸡汤底跟日本的瑶柱做成它的汤底，所以这山药汤不需要咬。就像吃豆花这样吃，它口感非常浓密。所以我们也不需要搅。不用不用，完全不用搅。嗯，哇，好鲜哦！吃起来口感不像豆腐，它这个橘子山药特。我觉得它有点在吃蒸蛋的感觉，对，它很绵密。嗯，熬鸡汤底大概就需要一天了。嗯、那重点是瑶柱，瑶柱今年的话涨到一公斤三千八百多块，非常贵。那我们也是不计成本的在使用。鸡汤跟这个瑶柱的味道混在一起，鸡汤跟瑶柱就绝配啊，绝配。那接下来要吃这个重头戏龙虾，对，在波士顿龙虾，在波士顿龙虾。对，看一下哦。多可能啊！对，有新鲜，每一只都这么大哎、欸，都蛮肥的。平时这样看师傅多胖，龙虾就会跟着多胖。天哪！啊，不要，不要！哎，老板有交代啊，师傅要吃的胖胖的龙虾才会肥。它上面是裹这个 cheese， 对，头的部分因为有虾膏，所以我们搭配一点 cheese 吃起来比较不会那么腻。哦，这个肉好 Q 哦，很 Q。我们用的是加拿大的。这种吃的类型味道不太一样，很跳哎，嗯，很丢丢彩。它的头的包是一定要的啦，全部满满的。哦，对啊，这是不是可以抹在这个肉上？也可以。嗯，哇，哎呦，没想到来这种 CP 值高的东西现场，它的高真的没有开玩笑哎，好像要吃海胆的份。嗯，而且因为以前吃的那个蚝啊，都觉得。粉粉的，然后没有到很好吃这样，所以我其实超讨厌吃熬的。吃熬的部分就很难很难懂啊。可是它的熬很又像在吃螃蟹，对
是那个蜂蜜芥末，是，比较烤的。对呀，一个年纪很大的蜜蜂。烤蜜蜂啊？那一个年纪很大很大的蜜蜂。超级老蜜蜂。不是。高。你是不是要步入小峰哥的后？可以吗？你说呢？我为什么你要这样？振作起来好吧？你不是还想拍戏吗？哈哈哈哈哈！这是他们包含这个这两，目前桌面上摆的都有。哦，你是不是看那个牛？就是那，但是它不是很牛的那种。这是熊本的 A 四和牛。哎呦，和牛的话都很牛。刚刚这个油脂没有。真的哦，但是它整个肉都很嫩。那我现在想专心先把你的高级吃掉。要多吗？超多的，这超级硬啊！哇，你看多哎，这是一直这样子，玩不完哎，超扁。对啊，但不能我只有我们独乐乐，所以今天也是要帮观众谋福利。所以有没有什么样的福利可以给我们观众？有，我准备了五张折价券，消费满五千折五。哦，好的，五张就给我们五个观众朋友在下面留言，就是我们刚刚讲的这个商业的套餐是多少钱？这样简单了吧？很简单，那不知道提示几次？对啊，没有，就五个名额哦，就可以呃，抽这个现折五百块的券啦。谢谢，谢谢，师傅，谢谢你们，谢谢。这一条到底哪里有餐厅？目前只看到这个卢吉巴。还有啊，宠物公园。宠物公园有没有宠物食物啊？宠物食物啊？我们要推给观众宠物食物。没有啦，我跟你讲，这每个就是几百荤、几百荤、几百荤那嘛，对不对？所以接下来这个几百荤是百分之百怎样嘞？隐秘性，这也可以，因为你找不到的。他只有跟我们讲说是五百零八，好像五百一嘛。对啊，但找不到是一件很头痛的事情。不会啦，因为要隐秘性嘛。哦。好。哪里啊？那五厨一位。哎。可以。太高了啦，就是一个私厨的。外面完全没有什么招牌，对，看找不到。这一定就是熟客才会来的。听说这个主厨以前是在巴黎的，对，星级餐厅，但是，嗯，厉害。那那是什么机因缘机会下会来到台湾？呃，因为结束巴黎那边的合约之后，然后就他到了北京，是对。但是呃，因为刚好遇到疫情，所以我就跟他说，那不然你就来呃台北这边先躲一下，对，就哪知道你就回不去了。所以你们是在巴黎的时候就认识吗？对对对对对。哦、啊，是，就一路把他拐来台湾。对，<笑>太好了，谢谢你。对，漂亮哎，里面也有点托斯卡尼的感觉。因为主厨是来自罗马嘛，那我们他的老家是在南艺，所以我们就想说把一些南艺的元素，就是也融合在这个设计里面，就是想说让大家，像是来到一个欧洲或者是意大利的家庭，对，你们的酒柜的酒啊，很棒哦。好漂亮哦，这根本就是一个艺术品哎，好漂亮的，哇！所以你们来台湾开多久啦、啊？嗯，从去年十二五号才到现在，哦，那很新哎，将近半年的时间。你们是不是很多客人会找不到？呃，对啊。<笑>有没有想过放个什么招牌之类的？呃，因为楼下不太好放，那我们也是想说，因为是私厨嘛，就是很多人是喜欢它的隐秘性，对，所以我们就特意不放太大的招牌。那这一道是什么？这道是 mozzarella cheese， 然后再加上一些就夏天比较清爽的蔬菜。哦，有看到那个火腿，对，还有一些生生火腿。嗯，好甜野间的感觉哦。嗯，很 fresh。就是一个小小的田野，在你的舌尖大爆发呢。那旁边这个是
这个是意大利的啤酒做的冰沙。嗯，为什么会在这？这不是中国的前菜就出来了？对啊，就是让你吃完这个之后，然后让你觉得呃比较清新的感觉，然后转换一下味道，嗯，再迎接下一道菜。方便问一下，就是你大概其实可以接多少？呃，最多我们可以接到十二位，那一个人的价位呢？嗯，我们目前是两千二，然后再加一层。那这两千二加一层是几道菜？至少有九道菜，至少也蛮多的，很多哎，都他一个人玩，都是一个人玩。哇，所以你们两夫妻这样子其实是蛮辛苦的，蛮辛苦的。比较辛苦的是他，对，因为所有的备餐都是由他一个人完成。嗯，对，因为通常你在餐厅备餐都是会有一个 team， 嗯，但是现在就是每样东西都要自己亲手做。这个是炖蛋吧？对，是意大利香肠炖蛋，然后搭上绿芦笋。香肠？对，其实已经 mix 在里面，你看不到香肠的。对，对。天哪，那每道菜都像一幅画。呃，青豆，嗯，对 ，OK OK， 今天还有两道菜跟甜点，那我们先欢迎主厨啊，因为主厨已经忙完，对不对？欢迎 Vito， 你好，哎，你好，你好 ，Buongiorno， 啊 ，Buongiorno，Buongiorno， 哎呀，杀手是 Buongiorno， 所以这一道也是主菜吗？对，这道是主菜之一，然后这个是我们的香煎鲑鱼。哦，对，然后搭上节瓜塔，中间那个黄色的 sauce 是那个日本的酒葱下去做的酱汁。酒葱哦，其实是大葱。Which one should we start with? From the top. From the top. Pretty good. Hmm. Very bon. Molto bon. Molto bon. 好好吃哦。它的核桃仁在里面完全是化龙骨，然后我目前还没有吃到那个香肠的味道，可是有一个肉的香味，它是融在里面，融在那个，对，它是融在炖蛋，嗯 ，so delicious， 嗯，很健康，没什么负担，对，我觉得吃东西就是这样，你吃东西吃进去的味道好吃，然后你的视觉是像一幅画，有那种。其实难能可贵的主厨的手艺就在这，对吧？如何摆盘，我觉得是超难。你说这个是节瓜塔，对，那上面炸黄色的。The other is the rice crackers。哦，哇哦，嗯，这酱好特别哦。要搭配那个酱。我是很喜欢它鱼煎的那个，对，脆度哎。对，它煎的那个脆度刚刚好。沾那个酱汁湿润了这个鱼本身。好吃哎。哇！它中间那个是味道很重的气，白色的溶掉那个地方。哎，好好吃哦！哦哦，这节瓜塔好甜哦。嗯，好甜哦！太棒了，在这个一个那么温馨的地方可以吃到这么道地道的意大利菜，然后还有最后这个甜点，也是主厨都是自己做的。对，全部自己做。这是白巧克力慕斯。然后切下去就跟那个冰淇淋不太一样。不太一样。对啊。我现在你完蛋了，更细腻。但其实它也可以稍微就是有微动的口感去吃，那就是另外一个不一样的感觉。我现在你完蛋，知道吗？你完了，知道吗？大切糕，怎么会这么好的搭配啊？它外面那个脆皮好像那种，呃，是什么冰淇淋桶？嗯嗯，桶，但是冰淇淋桶又比较厚一点。对对对，就是薄薄版的这种。好，一定要搭配这个吃。我知道，就是你在吃脆皮酥的时候，脆皮酥掉下来的，就是那个，这更贴切。好好吃，嗯。然后那牛腿啊粉又不会太重，就不会说很甜，是整道就刚刚好。哦，你在国外看到好的表演的时候 ，ending 都是哦。嗯。爸爸，爸爸。好吃。也是不能我们独乐乐啦，就是我们今天都是要帮观众谋福利。对，那所以今天有什么可以让观众谋的福利吗？就是如果透过节目来的来宾，那我们就来的时候，我们就招待一杯 House Wine 的单杯酒。哦，还有意大利酒，但有没有人数限制？嗯，杯数大概二十位左右。你说二十杯？哇塞，好好好，太好了。那我们的题目呢，就是你把他的名字跟地址。写下来，嗯，截图，抽奖我们就可以有二十杯，就是 house wine 的部分，谢谢 ，thank you thank you。
。我也想要这样。呃 ，view 真的太棒了。无敌夜景，它其实下午也可以进来，来过几次。没有，连你都有来过。这夜景喝喝酒什么的，这上来就应该一百。真的，最受欢迎的餐点，然后我们把它记录在一个平板上面。哎，最好的羊肉团是这样。酱料的话都是搭配各个主餐。这个好好吃哦，很爽口耶。白头，嗯，白头红茶，还有葡萄汁。没呀。来，小姨妈塞，欢迎光临。是不是日本去不腻？哎，去不腻，真的很怀念。你觉得这边很像京都吗？我觉得超像的耶，超级像，古色古香的房子。而且它连这个高度都做的很像。哦，怎么样？京都人？不不不，日本人普遍没有，台湾人普遍比较高一点。对我们家里比较高一点，对，我们太高。你讲的话合理吗？我们家里比较高一点。对，遗传妈妈嘛，对，我们家太高了。所以这个又要一百分什么？可想而知就是。哦，真的，拍照打卡一百分。这里面应该拍不完吧？你在这边拍照，人家都以为你在日本。京都。对啊。京特别京都，因为它是摩甲，摩甲。摩甲。来，我们进去看。来品尝它的甜点。嘿嘿嘿，不要破坏人家东西。我上网看，你这个是它的招牌，抹茶千层菜。哦，好期待这个。老板你好，这个是要把这个淋上去。对，这个是抹茶千层，这是抹茶酱。那吃之前可以先淋上去。好。你们是会把这边去都拿去冰？呃，对，为什么要这样？哎，就是让你整个口感，就让它冰冰凉凉。哦，因为千层要冰凉才好吃。哦，对，那淋上去。其实它还没有淋酱之前就很浓，所以要先试。对，那然后淋上去会更浓，而且会更 rich。那我再吃一口原味啊？可以啊，可以先吃一口，你可以比较一下。店真的好可爱哦。谢谢。哇，好浓郁。嗯，很浓厚，对，这是我们这抹茶产品里面的招牌。嗯，你抿一下，我好期待吃那个。你可以固定一个点。哎呦，好浓稠哦！那一方面让它吃起来口感更好，嗯，那二方面让你们来的人可以有参与感。啊！喂，整个毁掉的。我写。那表示它很柔软，很好吃，不是很柔，很柔软。老板讲话。不过刚刚第一口咬下去的时候，它其实一咬下去，它每一层的那个酱摩擦，直接这样喷出喷出来，对啊，爆酱，然后爆汁。哇，抹茶整个世纪的家族都在这，好浓哦。有一个部分是主要是因为它是采用日本的冠军抹茶，日本有上万的品牌。知道宇治抹茶啊，对，它就是来自于它的产区，就来自宇治，是吧？宇治抹茶，然后它的品牌叫玩酒小三元，玩酒小三元。它从上个世纪到这个世纪，总共拿二十二次全日本总冠军。抹茶的好与坏怎么分辨？其实以比较简单的来分辨的话，就是你吃下去之后，你入喉之后，它呈现的是甘味，嗯。那有一点点苦味也是很正常，毕竟它有单宁。但是它味觉哦，不会吓到我。嗯，对对对，对，不会吓到我们，至少它就六十分起跳。可是它有吓到我，好好吃。哦，对对对，它是好吃的。吓到我，好吃。它那个苦涩感，是是是，出现之后，是是，又又收回去。是是是，哇，你们吃的好细心。因为爱吃抹茶。真的吗？哇，像你刚刚在说那个也是啊。对啊，这个就是。最传统的手冲抹茶，真的，然后搭配漂亮的包裹，这个漂亮。对，那是我是不是应该要先吃这个？对你先吃那个，这个也是你们的招牌，对吧？对，这个是第一招牌，沙之蒙布朗，纺织的织，哦，纱就是那个纺纱的纱。我看你这一台机器是专门在拉这个丝的。是是是，目前这个沙之蒙布朗呢？传统是在法国的蒙布朗是用挤花带，线条比较粗。对对。那这个线条是全世界最细的，它只有零点一公分
，很细，所以吃起来口感很棒，而且是客人现点，我们现压。哇，好细哦、喔，<笑>那个细致度完全不一样。是是,是，而且这个食材也很重要。我们是用法国进口的高级栗子做成米栗子，对，栗子米。它里面的那一些，我们一般可以搭起司蛋糕，或者是搭冰淇淋。我我觉得它下面这一层好好吃哦，不像一般我们说起司蛋糕最底层。是是是，这个产品我们从里到外都是自己做。啊，好厉害哦！对，都自己做。但这里面有一滴滴酸酸的是哦，那是凤梨哦，新鲜的凤梨哦，不是罐头。它的。凤梨这个吃得出来是新鲜果干，是是是是，哇，很好吃。下面那层饼干不是那种干的，它是湿润的，而且我觉得它每一层这样搭起来，是它们都有互补的作用，吃起来不会很腻。我觉得这两道大家来一定要吃，当然是不能错过，也是这个比较传统。对，今天提供的是沙库拉樱花的核果子。里面是抹茶内馅哦，对，那另外这一道是叫剪菊，剪菊就是用特殊的剪刀剪成菊花的样子，对，也是很费工，很费工，这样弄一个要多久？大概半个小时，一个要半个小时，对，那它里面的内馅是柚子。是不是因为必须要搭配它，所以它会比较相对甜一点？呃，其实我因为我们台湾人哦，不太吃太甜，对，所以我们包含刚刚你吃的甜点或者现在核果子都有减糖。你会发现我们的核果子不会太甜，对，不会像在日本吃的那么甜。对，谢谢谢谢，太专业了，好，保护在京都。非常谢谢，欢迎你们。因为我们来很过分，接下来要好好好，这话给你说好。呃，这个我们观众朋友需要点福利哦，真的吗？对对对，因为刚好今天一百集了哦，真的吗？这么巧，真的，今天真的一百集，真的，不是为了帮粉丝谋福利，没有没有没有，今天真的一百集，是哦，刚好。那为了庆祝呃你们这样录了一百集，这样好了，啥意思？送三份礼物哦， oh. 送三份我们比较特别礼物。刚刚你们是喝抹茶吗？对对，我们用你们刚刚喝了抹茶，我们做了一款洗发精啊。抹茶可以做洗发精，洗头发的，对，酷、oh, cool. ，还可以洗手的洗，洗起来有比较不一样吗？很多抹茶客很喜欢的、啊，真的、哦，不仅可以喝，可以吃，还可以拿来洗。OK 啊,啊，所以你接下来要送我们观众三份的是专门洗头发，对，洗头发 OK 三瓶好不好？那只可以可以,可以吗？那只要是在我们这个 YouTube 的底下留言，刚才我们说了这个抹茶抹茶产区，对，你刚刚底下有讲了一片黑哦，对，什么的产区，什么的品种这样子，是是是这样就可以有机会获得我们老板提供的抹茶产区、哦，好的，没问题，谢谢谢老板，谢谢老板。谢谢老板最后这一家呢，我跟你说，你有来过吗？有来过几次？没有，连你都有来过。因为朋友在这边有打 DJ。哦，对对对对对，现在礼拜天下午也有这个下午的 party。那这边呢是一百分之什么呢？上垒率百分之百，单身男女的话来这边，我加成多一个人哦。这边也蛮适合是景观一百分，景观一百分啦、啊，所以我们要带大家来看一下景观。其实有来过小月，知道它的 view 真的太棒了，跨年这边是爆满、炸满的。无敌夜景，它其实下午也可以进来嘛。对，这景观就是一百分。没错，所以我们现在来为大家推荐，看一下上垒玉包厢一二号、三号。百分之百的包厢啊，这一排夜景无敌了吧？这夜景喝喝酒什么的，这上美率应该一百。真的，你看这个跨年的时候有多近？对啊，这个烟火，对，太美，得了了。雄心啊！康也来喽！时尚玩家 App 提供吃喝玩乐最新资讯要给你，不定期呢还有生活家电、住宿跟餐券等丰富大奖杯赏礼哦。没错，现在还推出新功能独家优惠卡，下载 APP 可享有美食、旅游等专属独家优惠，真的超棒的，超级棒的！所以赶快去下载时尚玩家 App。是什么餐呢、啊？这个呢，是我们今天特别准备的一套非常有意思的餐点，它是有六项要受欢迎的，就是之前就已经有
啊，是对，但我们就是把所有最受欢迎的餐点，然后我们把它记录在一个平台上面，对，然后搭配我们今天的这个特别的景，这个是我们绝无仅有，就只有全台北市就只有我们才有这样子的一个搭配景，然后跟肉食拼盘，它是我们的户外景观套组这样子，它是有海鲜跟肉类的拼盘这样子，然后搭配我们的香饼，有配小汉堡，然后这个是沙爹吗？对，是沙爹，它是鸡肉的。鸡肉沙爹，然后这个应该是它是我们的比目鱼，上面搭配是龟软。天，你们的羊排看起来太好吃了吧？对，我们的羊排真的是我们这里点最多的一道菜。这个是，它是战斧猪，它是呃台湾的旧好猪。台湾的就好就好，就好就好出战斧猪。哦，哇塞，那这个就是海鲜了哦。对，它是双味花枝。对，双味花枝。对，它是花枝的前后身体去做的。哦。这可以试一下哎，而且你们好多酱料。酱料的话都是搭配各个主餐的，例如说像旁边这个呢，对，是师傅自己特产，他是使用苹果打成泥做成的酱汁，它搭配的是我们的旧好猪战斧。哎，对，然后还有这个呢，它是我们用羊肉。的呃肉汁哦，特别熬成的一个羊肉酱，它应该搭羊排哦。是的，这个羊排太吸引，完全没有招哎。这是比较生的吗？可是我觉得只有好的羊肉才是这样，好吃吗？嗯，这羊肉是蛮好吃的。哦，我那种，它的酱也很特别。嗯，我这一定要沾这个酱。嗯，哦，主厨你好，主厨你好，来来来，太棒了。这个是什么啊？那个是海苔，海苔做的海苔去塑造完之后，有撒了一个我们自己特制的一个蜡烛。这个也是花枝吗？对，它是双味花枝，它是用深海的花枝。哦，这个好好吃哦，很炸鱼哎。然后所以就会分两个部分，一个是用炸的，然后跟一个用煎烤。那通常吃这个花枝，其实我们会比较建议沾这个这个蒜味的柠檬美奶汁。哦，这是要搭配这个。海苔一起享，对，海苔啊、花枝啊一起食用。这一盘其实应该是有三四个、四五个人吃吧？对，我们大概是四到六个人一起食用的。其实蛮大一盘。那所以我们点的时候，它就会附香槟。对，它这个套组呢，它搭配的是两只香槟。对，我们其实想主要想要吃还是两瓶？两两瓶香槟。两瓶香槟。两瓶香槟。认真。是的。太划算了吧？是的。这两个调酒是特地为我们调的吗？是的，今天是我们准备这两个调酒，它是我们晚上酒吧非常热门两道调酒。它一个是有酒精，一个是没有酒精。那其中有酒精这个呢，它上面还有我们 C R B 巧克力的 logo。然后它主要是威士忌与桃子做一个组合。那它上面白色那个，它是用葡萄做成的凤。哦，所以那个是有酒精的。这个是有酒精。Give me。哈哈。那那那没有酒精的那个。这个呢，它叫做翡翠桂花绿，嗯，它是跟唐宁茶去做结，他们有出一款花果绿茶，嗯，然后我们去把它跟桂花以及气泡去做结合，这样子。哦，气泡，那应该是甜的呢。对，这很适合你。哇，来来来来来，哇，它有点像在喝白桃乌龙茶哎，是，没有什么 whisky 的味道。像白桃乌龙茶，这一杯也是梅亚酒啊，梅亚酒，真的梅亚酒啊，就是合理啊。哦，是白桃，嗯，白桃乌龙茶。哦，它那个上面的那个缝，好甜哦。嗯，那用葡萄可以。梅亚，梅亚，我好喜欢这喝这种。但这种是不是就是一开始喝没什么感觉，然后喝多了就对对，觉得觉得。这个很可以，可以，因为在这么棒的地方，大家一定会喝酒，所以它的餐一定会比较重口味一点。可是它搭配这样子的它饮料啊，其实是很清爽，对，会让你觉得有解腻的感觉。其实它咸甜这样下来之后，又可以再继续吃。真的，你要挑战香槟吗？哎，可以啊，可以哦，我出一杯不喝酒的香槟就可以。来，去。但因为拍谁哈，就是说我们今天刚好满一百集，所以但我们也想说帮观众朋友谋个福利，让他们有机会来到 C R B， 共享盛举，共享盛举一下这样。那我们等下会出一个题目，然后呢，你们有没有什么可以给观众朋友来一起共享？<笑>那我们今天有答对的观众朋友，那我们就提供户外晚上这个套组
。My God！ 那我可以自己先来吗？我也想要，想。<笑>好的，那我们题目就要出，题目要出什么？这个很很高举。对啊。啊，题目要出什么？这个好好出，等一下。呃，这个要难一点吧？哎，要出地址吗？还是是要出？他刚刚有个名称，对不对？你忘记了？但我们刚刚有讲，还是我们出这一套的名称好了。这个拼盘啊，哦，我知道了。这个拼盘的名称叫什么？讲了，就是说在最后我们会公布今天一整天我们出的题目的答案。对，所以你要趁现在赶快把这些答案给赶快抄下抄下来。第一个答案就是望月楼四十八楼，它在四十八楼。在四十八楼。然后第二个莲花泰式呢是玛莎曼牛肉。然后第三题的这个范师傅铁板烧呢是商业套餐，价格是一零九九。一零九九。然后呢第四题这个古厨异味，它的地址是林森北路。五百零八号的二楼，还有刚刚那个甜点店莫加万呢，他用的这个品种是京都宇治里面的碗酒小山园。然后呢，最后这一家呢，这一道叫做什么呢？露天景观晚餐。露天景观晚餐。以上就是我们今天出的所有的题目哦。那希望大家能够共享盛举，然后答对了之后就赶快来享用这些餐。再给他翻过来。你很迟耶，颁给你啦！今天也是我分啦，我分啦，一百分。谢谢大家哦，这个时尚玩家呢一百级，所以接下来还会有两百级、三百级、四百级。对，所以希望大家能多多支持喽。我们时尚玩家娱乐小米，下次见啦，拜拜，拜拜。